Evet, sevgili öğrencilerimiz 31 Mayıs tarihli deneme sınavının Türkçe sorularını cevaplandıralım. Birinci soruyla başlıyorum hemen. Yaz sözcüğü hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır demiş. Burada bir açıklama var. Açıklamayı zaten okudunuz sizler. A, C ve D seçeneklerinde yaz sözcüğü yazmak anlamıyla kullanılmış. B seçeneğinde ise yaz sözcüğü mevsim olan yaz anlamında kullanılmış. O yüzden doğru cevap B seçeneğiydi bu soruda. İkinci soruda verilen cümlelerin anlam özellikleri söylenmiş. Birinci cümle düzenli iyi bir yazar olmak istiyorsan bol bol kitap oku. Kitap oku şeklinde bir öneri var. Dolayısıyla öneri cümlesi olduğu söylenebilir. İkinci cümle pişmanlık cümlesi olduğu söylenebilir. Düzenli çalışsaydım başarılı olurdum diyor. Yani düzenli çalışmadığı için pişman. Üçüncü cümlede karşılaştırma yapılmış. Eskisi gibi görsel derinliği olan eserler değil diyor. Yani ressamın eski resimleriyle şu anki resimlerini karşılaştırmış. Dördüncü cümle ise bu eleman sana asla yardımcı olmaz. Ön yargı cümlesidir. Çünkü ön yargı e, henüz olmamış bir şeyle ilgili peşinen hüküm vermektir. Olumlu veya olumsuz. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği oldu. Üçüncü soru parça var ve parça ile ilgili birkaç tane soru var. Üç ve altıncı soruları bu metne göre cevaplandıracakmışız. Üçüncü soruda e, bu metinle ilgili hangisi söylenemez diyor. Karşılaştırma yapıldığı söylenebilir. Ayrıca günde 3 fincan çay içenlerin depresyon riski içmeyenlere kıyasla. Kıyas zaten karşılaştırma demek. Burada karşılaştırma var. E, açıklayıcı anlatım e, tamamında bu çayla ilgili e, ve kahveyle ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Dolayısıyla açıklayıcı anlatım biçimi kullanıldığı söylenebilir. Çünkü paragrafta bilgilendirme yapılmışsa anlatım biçimi açıklama oluyordu. Sayısal veriler kullanmış. E, %8 bakın %37. Bu da söylenebilir. Tanımlama yapılmamış e, bu cümlede. O yüzden doğru cevap B seçeneği. E, dördüncü soru bu metne getirilebilecek en uygun başlığı e, soruyor. E, metni okuduğumuzda metnin e, çay ve kahvenin insan psikolojisine nasıl etki ediyor bunları anlatıyor metinde. Dolayısıyla bu metnin başlığı çay ve kahvenin insan psikolojisine etkisi olabilir. Beşinci soru. Verilen bilgilere göre düzenli olarak çay içen birisinden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenemez diyor. Ee, çay içen birisi işte sinirlerinin falan yatıştığından bahsediyor. Dolayısıyla işte iyimser olduğu belki söylenebilir. E, kala, e, topluluğa konuşma gibi durumlarda daha sakin olduğu söyleniyor. Kalabalık ortamlarda hiç çekinmeden rahat bir şekilde konuşabildiğini söyleyebiliriz. E, depresyon riskini azaltıyor. Dolayısıyla e, kendini rahat ve mutlu hissettiğini söyleyebiliriz. Yani genel olarak aslında burada e, çayın e, kişiyi rahatlatmasından bahsediliyor. Sinirleri yatıştırdığından söz ediliyor. Dolayısıyla A seçeneği söylenemez. Tam tersi bir ifade aslında. Her şeye aşırı bir şekilde kızmak ve öfke duymak. O yüzden doğru cevap A seçeneğiydi. Altıncı soru yukarıdaki metinde boşluğa. Fakat bağlacını getirebiliriz. Bunu getirdiğimizde bazı bilim adamları sinirleri daha da geldiğini ifade ediyor. Fakat uzun dönemli ruhsal sorunlara karşı kahvenin de koruyucu etkisinin olabileceği e, söyleniyor. E, yani fakat bağlacını getirdiğimizde anlamlı bir bütünlük sağlanıyor burada. Yedinci soru hangisi nekroloji örneği olabilir diyor. Nekroloji için şöyle bir tanım yapmış. Ölen ünlü bir kişinin hemen ölümünden sonraki günlerde genellikle gazete ve dergilerde yakın çevresinde yer alan kişiler tarafından onun üstün niteliklerinin, erdemlerinin ve çalışmalarının ve diğer özelliklerin anı üslubuyla anlatıldığı yazı. Yani bir nevi başka biriyle ilgili bir anı anlatılması gerekiyor. Anı üslubuyla anlatılması gerekiyor. Bu A seçeneğinde var. B'yi okuduğumuzda B'nin bir biyografi örneği olduğunu görüyoruz. Biyografi tarzında yazılmış. C'nin otobiyografi tarzında yazıldığını görüyoruz. D belki anı tarzında yazılmış olabilir ancak bu anının merkezinde kişinin kendisi var. Yani anlattığı kişi yok. O yüzden doğru cevap D de olmaz. Sorunun doğru cevabı A seçeneği olur. Sekizinci soru, ee, bazı sözcüklerin anlamları numaralandırılarak belirtilmiştir demiş. Ee, bu sözcükleri bulalım önce. Bir numara, rengini tazeliğin canlı veya parlaklığını yitirmiş olan e, bu e, solgun olacak. Dolayısıyla şu sembole L harfi geldi. E, bir şeye duyulan eğilim istek olacak. Dolayısıyla buradaki sembole T harfi geldi. E, üzgün, e, mahzun olabilir örneğin ama burada gerçi şey yok. Ee, anahtar bir sembol yok. Ee, bozulmamış, boyatılmamış olan 4 numara. Ee, taze olacak. Buradaki sembole E geldi. 
Bunları yerleştirdiğimizde ilet kelimesi çıkıyor. Doğru cevap o yüzden B seçeneği. Ayşe e, etkinliğin tamamını doğru cevaplandırdığına göre e, evet ve hayır olarak değerlendirdiğinde görsellerden hangisine ulaşılır diye sormuş. E, sen de başına alıp gitme ne olur cümlesinde yazım yanlışı yoktur demiş ama burada bir yazım yanlışı var. D bağlacını ayrı yazması gerekiyor. O yüzden e, hayır e, kısmına gidiyoruz. E, oysa ki ben sana İstanbul dedim cümlesinde yazım yanlışı yoktur diyor. Halbuki yazım yanlışı var. Oysa ki halbuki madem ki birleşik yazılıyordu. O yüzden yazım yanlışı var. Dolayısıyla e, hayır kısmına gidiyoruz yine. E, yani yazım yanlışı var. Buradaki ifade yanlış. Hayır kısmına gittik. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur cümlesinde yazım yanlışı yoktur demiş ama aldı da derken buradaki de bağlaştır ayrı yazılması lazım. Dolayısıyla yine hayır kısmına gidiyoruz ve buradaki sembol karşımıza çıkıyor. Doğru cevap A seçeneği. 10. soru hangisinin hem sağ hem de sol beynini kullandığı söylenebilir demiş. Ben sadece doğru cevaba bakacağım burada. Şimdi burada metin bir doktor olarak tedavi sürecinde farklı yöntemlere karşı her zaman açıktır demiş. Şimdi buradaki doktor bir defa mantığını kullanıyor. Yani araştırmalar yapıyor, bilimsel yaklaşıyor olaya. Buradan hareketle sol beynini kullandığını söyleyebiliriz. Sadece gerçeklerden yola çıkmaz ifadesinden. Bu kişinin gerçeklerden yola çıktığını söyleyebiliyoruz. E, ama aynı zamanda buradan hareketle sol beynini kullandığını söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda altıncı hislerini de kullanıyor. Yani hissi de davranıyor. Sezgisel yani. Demek ki sağ beynini de kullanıyor. E, o yüzden e, doğru cevabın C olduğunu söyleyebiliriz burada da. 11. soru noktalı virgül hangi görevde kullanılmıştır? Bakın burası bir cümle. At ölür meydan kalır. E, yiğit ölür şan kalır. Bu da bir cümle. E, aralarında virgül var bakın burada bir virgül var burada bir virgül var yani içinde virgül olan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış bu da noktalı virgül o yüzden doğru cevap B seçeneği olur 12. soru e, bu grafiğe göre diyor okuma alışkanlığı ile ilgili olarak hangisi çıkartılamaz doğru cevap A seçeneği 2010, 2009 yılından 2017 yılına kadar gazete okuma alışkanlığı düzenli olarak düşmüştür diyor ama Evet burada 2019, 11'de düşmüş, 13'te düşmüş, 15'te düşmüş ama 17'de bakın bir yükselme var. Dolayısıyla düzenli olarak düştüğü ifadesi yanlış oluyor. O yüzden doğru cevap A seçeneği. 13. soru bu görselden hangisine ulaşılamaz demiş. Burada grafiği incelediğimizde görseli bilimsel çalışmaların hangi kurumlarca desteklendiğine değinmemiş. 2018 Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülünü kime verildiğine değilmiş. Burada bakın bu kişiler almışlar ödülü. Ödül alan bilim insanlarının hangi alanla ilgili çalışma yaptıklarına değinmiş. Bakın burada Alison işte bilmem ne hakkında çalıştı diyor. Diğerinin de çalışma yaptığı alanlar burada verilmiş. Dolayısıyla B seçeneği de söylenebilir. Ödül alan bilim çalışmasının için önemli olduğuna zaten büyük bir başlık var. Bakın burada neden çok önemli demiş ve B niye önemli olduğunu açıklamış. Buna da değinmiş. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği oldu. 14. soru görselle ilgili hangi yorum yapılabilir? Tabi bu görseli biraz e, yani yorumlamak biraz sıkıntılı gibi bazı noktalarda ama e, en azından şurada işte suyu görüyoruz e, gölde. Burada bu su kaybolmuş. Yani zaman içinde e, bu suyun e, kuruduğunu, gölün suyunun net bir şekilde bu görsele bakarak söyleyebiliyoruz. 15. soru. Fiilimsi sayıları bilgilerine göre e, hangisinde cümleleri kuran öğrenciler doğru sırayla verilmiştir demiş. Şimdi e, doğru cevap B seçeneği olacak. E, çünkü e, Meral diyor ki iki tane isim fiil, bir tane sıfat fiil var. Zarf fiil yok bir numarada. E, bakın bu bir numaraya eşit oluyor. E, çünkü gitmek isim fiil, e, kurmak e, isim fiil. İsteyen sıfat fiil, çıkmak isim fiil. Yani 3 tane isim fiil var, 1 tane sıfat fiil var burada. Dolayısıyla Meral 1 numarayla eşleşiyor. Okan 2 numarayla eşleşiyor. Çünkü Okan diyor ki 1 isim fiil, 1 sıfat fiil ve 1 zarf fiil var. Sayma isim fiil, alıp zarf fiil, yapacağımız sıfat fiil. Harun 3 numarayla eşleşiyor. Çünkü Harun demiş ki 1 isim fiil, 2 sıfat fiil, 1 zarf fiil var. E çalışma isim fiil, yürüten sıfat fiil, vererek zarf fiil, edebilen sıfat fiil, iki sıfat fiil, bir zarf fiil, bir isim fiil gördüğünüz gibi. E Derya dört numarayla eşleşiyor. Derya demiş ki iki sıfat fiil var, iki zarf fiil var ve isim fiil yok. G 
Gidip zarf 1, karşılaşınca zarf 1, 2 zarf 1 oldu. E, i̇hmal edilebildiği spot fiil, e, düştüğü spot fiil, 2 de spot fiil oldu. Bu bilgileri yerleştirdiğimizde doğru cevap B seçeneği oluyor. 16. E, tabloya göre metnin sütünün grafiği hangisidir diye sormuş. Şimdi bu metindeki fiilimsi türlerini ben buraya yazdım. E, burayı incelersiniz. E, dolayısıyla burada e, iki tane isim fiil var. İşte bir tanesi gülümsememiz, diğeri de demeniz. E, üç tane sıfat fiil var. Nedir bunlar? İşte bir olmadığı var burada bakın. E, bir temizleyen var. E, bir de bir tane daha sıfat fiilimiz vardı. Temizleyen. Evet hak eden var. Bir de üç tane oldu. Diğerleri de zarf fiil. Beş tane de zarf fiil var. O yüzden doğru cevap C seçeneği. 17. soru. Ee, yani buradaki metinleri incelediğimizde e, bazı geometrik bilgilere de hakim olmak gerekiyor belki ama işte göz motifinin bu olduğu, e, akrep motifinin şu olduğu, koş, koç motifinin de bu olduğu söylenebilir. E, B seçeneği dışta kalıyor. 18. soru hangisine cevap vermek için yazılmıştır? Bu metni okuduğumuzda iki metinde de yazar için yazı yazıyor. Bunları anlatıyor. Bakın burada yazmak varoluşun aslını ilahi aşkı bulmak için bir yoldur. Yani ilahi aşkı bulmak için yazıldığından bahsetmiş. Mesela burada yazma nedeni bu. İkinci metinde de kendi kendine bir cevap bulmak için yazar diyor örneğin. Neden yazılı yazdığı da yine burada ifade edilmiş. Dolayısıyla bu iki metnin ortak özelliği bir yazar neden yazar? Yani yazmasının sebebi nedir sorularına cevap vermesi. O yüzden doğru cevap C olur. Buna göre anahtar sözcükle elde edilen deyim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi cevapları yerleştirdiğimizde mesele, sorun, gizem, sır, işte tabip, hekim, vilayet, il, görev, vazife, deva, ilaç, verimsiz, çorak, döküman, belge, boşluk, çukur, e, sürekli, e, daimi, eksiksiz, tam. E, buradaki anahtar harfleri de yerleştirdiğimizde e, çile çekmek şeklinde bir anahtar sözcük deyim e, meydana geliyor. E, 20. soru e, bir anket ve e, elde etmeye çalıştığı bilgilerden biri değildir diyor. E, şimdi burada e, araçların niteliği ile ilgili hiçbir soru yok burada. Yani taşıma araçlarının hangi özelliklere sahip olduğu, bunların değerlendirmesi ile ilgili hiçbir soru yok. O yüzden sorunun doğru cevabı de işte taşımanın zamanlanması ile ilgili sorular var. Mesela sevkiyatının zamanında gerçekleşmesi ile ilgili memnuniyetiniz diyor. O yüzden bu zamanlama e, bilgisi bununla ilgili memnuniyet elde edilmeye çalışılmış. İletişim becerisi işte sizinle iletişim kurdu mu, nasıl iletişim kurdu, aradı mı gibi sorular var. O yüzden bu da değerlendirilmiş. Taşıma işleminin kalitesi zaten bu zamanında geldi mi, iletişim nasıldı, direkt üstte sorulmuş verilen hizmetin kalitesiyle ilgili memnuniyetiniz. Bununla ilgili de bir veri var burada. Ama taşıma araçlarının niteliği ile ilgili herhangi bir soru yok. Dolayısıyla bu bilgilerden biri değildir.